second of exercise 6.5 and take my word this is the most important logic ye bahut hi important logic hai jisko aapko bhi samajhna hai okay filhal to question ko padhte hain pqr ek right angle triangle hai at p to p pe ye 90 degree bana raha hai pehla link isne aapko diya dusra m is a point on qr qr koi point hai qr ek line hai us pe m koi point hai such that pm is perpendicular to qr aur ye bhi usne aapko de rakha hai jo aapka pm hai wo qr ke perpendicular hai to show kijiye ki jo pm square hoga wo qm into mr ke equal hoga okay आपकी लाइफ में अभी तक ये थ्योरम इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी जो थ्योरम 6.7 क्या कहती है अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है फ्रॉम दी वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल जैसे आपने देखा कि ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे है ना राइट एंगल के वर्टेक्स से सो टू दी हाइपोटेनस अगर ये हाइपोटेनस की तरफ ड्रॉ होगा तो जो ट्राइंगल होंगे इसकी दोनों साइड ये जो ट्राइंगल होंगे इसकी बोथ द साइड्स जैसे ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू तो इस हाइपोटेनस से जो आपका परपेंडिकुलर जुड़ रहा है उसके आजू बाजू के ये दोनों ट्राइंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं इस पूरे ट्राइंगल के एज वेल एज एक दूसरे के मीनिंग ये है कि ये जो अगर नाइन्टी डिग्री से है ना एक वर्टेक्स है जो कि 90 डिग्री के वर्टेक्स से अगर कोई परपेंडिकुलर निकल के हाइपोटेनस को टच करता है तो उसके आजू बाजू वाले दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे और ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे इस पूरे ट्राइंगल से भी तो ये आपका थ्योरम है जो आपको याद रखना है ओके क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी कवर होंगे ओके वन मोर थिंग ये कैसे प्रूव हो रहा है ये हमारी दूसरी वीडियोस में हमने गिवन कर रखा है पर लेट सी फॉर योर नॉलेज एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें ये ट्रायंगल अगर 90 के बराबर है तो ध्यान रखना ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा ये इक्वल होते हैं ऑलवेज इक्वल ठीक है इसमें आपके ये जो एंगल हैं दोनों ये हमेशा इक्वल होंगे और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होता है तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा इसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन होंगे एनीवेज अब चलते हैं क्वेश्चन पे हमें क्वेश्चन में दिखाना है पीएम क्यूएम और एमआर का एक रिलेशन चाहिए सो वी कैन ईजिली सी क्यू इधर है एम इधर है है ना तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कवर करें अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को उठाएं तो शायद करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से हम ये लिंक को मल्टीप्लाई में ला सकते हैं सो लेट्स सी सबसे पहले हमने लिया क्यू एम पी एक ट्राइंगल उठाया क्यू एम पी और दूसरा हमने उठाया पी एम आर ओके अब हमें पता है यूजिंग दिस थ्योरम हमें डायरेक्टली ये थ्योरम लिखना है रिटर्न में बाकी क्योंकि बाकी यूजिंग दिस थ्योरम वी ऑलरेडी नो कि दीज आर सिमिलर अगर अब ये सिमिलर हैं तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी इनके सिमिलर ट्राइंगल्स की उनका रेशो कैसे बनेगा वो बड़े गौर से देखिए क्यू एम पी में क्यू एम पी में नाइन्टी के अपोजिट में कौन था पी क्यू ओके अच्छा पी एम आर में 90 के अपोजिट में कौन था आपका आर पी तो इन दोनों साइड्स का रेशो बनेगा ओके अब दूसरा अगर आपने इन्हें क्लोजली देखा होता तो मैंने आपको बोला था ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं सो पी एम क्यू वाले ट्राइंगल में इस पी के अपोजिट में कौन सा साइड है एम क्यू यानी क्यू एम जिसको आप बोल सकते हैं सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में पी एम आर में इस एंगल के अपोजिट में कौन सा साइड है पी एम तो ये रेशो में आ गया इज इक्वल्स टू अब आपको मैंने भी बोला था ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होता है 
सो so, यहाँ पे इस वाले एंगल के अपोजिट में पी है तो पी ऊपर आया और यहाँ पे इस वाले एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो है आपकी एम ठीक है सो जब आपने क्रस पॉन्डिंग साइड्स और सिमिलर ट्रायंगल लगाया तो जो साइड्स का रेशियो बनाते हैं ना वो जो आप इक्वल एंगल्स दिखाते हैं उनके अपोजिट साइड जो भी होगा उस बेसिस पे ये आपकी साइड्स का रेशियो आता है सो so, यहाँ पे हमने देख लिया क्यू एम अपॉन पी एम और पी एम अपॉन एम आर इक्वल हैं सो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस इक्वेशन इसको हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं और देन अब लास्ट स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया हमने सिर्फ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है सो पी एम पी एम पी एम स्क्वायर क्यू एम क्यू एम इन टू एम आर थैंक यू